ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചപ്പാത്തിയാണ് അത് പനീർ ചപ്പാത്തി അല്ലെങ്കിൽ പനീർ പറാത്ത എന്നും പറയാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചപ്പാത്തി മാവ് കുറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ പനീറിന് വേണ്ട മിക്സിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മിക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പനീറുമായിട്ട് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പനീർ ക്യൂബ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് വളരെ ഫൈനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഫൈനായിട്ട് പൊടി പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് മല്ലിയില ഒരു ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഇലയുടെ എന്താ പറയുക തണ്ടിൻ്റെ മല്ലിയില തണ്ടില്ലാണ്ട് ഇല മാത്രം ഇങ്ങനെ ചേർത്തിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് സവാള പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി ഉപ്പ് പിന്നെ ഇനി ഞാൻ പൊടിയായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിക്ക് ചേർക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു നുള്ള് ഗരം മസാല പൊടി ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ചേർക്കാം പിന്നെ എന്താ മറ്റേ ആംചൂർ പൗഡർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ചേർക്കാം ആ ഒരു ടേസ്റ്റൊക്കെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ഇത് മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ചേർത്തിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും കൂടെ ഞാൻ പറയാം പനീർ പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞത് സവാള ഇഞ്ചി ഒരു ഒന്നര പച്ചമുളക് പിന്നെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് മല്ലിയില ഗരം മസാല പൊടി പിന്നെ ഞാൻ അവസാനം ടേസ്റ്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഒരു ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യാം എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഫൈനായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചേർക്കണം അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പൊടിയായിട്ട് തന്നെ അരിഞ്ഞ് ചേർക്കുക അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ചപ്പാത്തി പരത്തി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഫില്ലിങ് ചേർത്ത് ചപ്പാത്തി ചുട്ടെടുക്കാം ഉപ്പ് ചേർക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികളൊക്കെ കഴിക്കാനുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പച്ചമുളകിന് പകരം കുറച്ച് മുളകിൻ്റെ പൊടി ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു മൂന്ന് പറാത്തേക്കുള്ള ഫില്ലിംഗ് ആണ് ഇട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാൻ എങ്ങനെയാണ് ചപ്പാത്തി ആക്കാം ഇപ്പോൾ ചപ്പാത്തിയെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്താ ഒരെണ്ണം പരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അധികം വലിപ്പം പര വലുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾ പരത്തരുത് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മളിത് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ചധികം നിൽക്കും അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫില്ലിങ് ചേർക്കാം ഫില്ലിങ് ചേർത്തു ഇനി നമുക്കിത് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് സീൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ കുറേ വലിയ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ എക്സസ് ആയിട്ട് നിൽക്കും അതിൻ്റെ മുകളിൽ അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഉണ്ട ഉണ്ടാക്കാം എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്കിങ്ങനെ മാറ്റി വയ്ക്കാം നന്നായിട്ട് സീൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ട് പരത്തി പരത്തി എടുക്കാം അധികം പ്രഷർ കൊടുക്കാതെ പരത്താം അധികം പ്രഷർ കൊടുത്താൽ അപ്പം പൊട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ അധികം പ്രഷർ കൊടുക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പരത്തി പരത്തി എടുക്കാം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളു കേട്ടോ എൻ്റെ ചപ്പാത്തിയുടെ സൈസ് ഇനി കൂടുതൽ പരത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പൊട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ ചപ്പാത്തിയും പരത്തി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ചുട്ടും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള പാൻ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പരത്തിയെടുത്ത ചപ്പാത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കും ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നെയ്യ് 
വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇതുപോലത്തെ ഒരു എന്താ പറയുക ബ്രൗൺ കളർ ഉണ്ടല്ലോ അത് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലും വന്നു തുടങ്ങും അപ്പോൾ ചപ്പാത്തി റെഡി ചെയ്യുന്നതാണ് അർത്ഥം പിന്നെ പനീറും ഒന്ന് വേവാനുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ വേവാത്ത പനീറാണ് കേട്ടോ വേവിക്കാത്ത പനീറാണ് എടുത്തത് പനീർ ക്യൂബ്സിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് നല്ല ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലാണ് നെയ്യ് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം വെച്ച് വേവിക്കേണ്ടത് അത് നിങ്ങളൊന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഗീടാണോ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ ഇത്രയും ഗീ വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊന്നും കൂടെ വെന്തോട്ടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ അടുത്ത പനീർ പറാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ചപ്പാത്തി അത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ നമ്മുടെ പനീർ പറാത്ത റെഡിയാക്കി സെർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനത് സെർവ് ചെയ്തതിന് വേറെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ബട്ടറും കുറച്ച് ചില്ലിയും കൂടി എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ കെച്ചപ്പും കൂടെ എടുക്കണം അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് ഇത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് വേറെ കറിയൊന്നും വേണ്ട നല്ല സോഫ്റ്റും ആണ് കേട്ടോ ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചാനൽ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ വേറൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും നന്ദി നമസ്കാരം